Дорогие друзья, в черных тейпах у нас бэтбой, дебютант, и также в желтых тейпах у нас сразу отлично начинает Карен. Манукяны. Все, Рамы. Оверхендик пошел через руку. Еще одну закидывает клюки. Но сейчас это было опасно. Нет, ну так надо подойти и рейферу сказать. Понимаешь, даже в боксерстве пойти как по профбоксу. Он развернулся и ушел к себе в угол. Он же не домой себе пошел. Здравствуйте, меня зовут Пижон, я киевлянин. Восстановление после боя прошло отлично. Мой настрой на бой победить нокаутом, ну, а там посмотрим. Если нет, то в три раунда. Всем привет, Игорь Чапа, Телевив. После последнего боя мои кулаки восстановились. Я готов снова их разбить. Мое преимущество над Вовой, наверное, в том, что я не бухал и тренировался. Чемпионский пояс или гран-при, я готов драться и там, и там. Вове пожелаю здоровья, себе победы, а зрителям хорошего просмотра. Итак, друзья, встречайте уже известных вам бойцов и поприветствуем первого бойца Дума Владимир, он же Пижон. Один из самых ярких, эпатажных и самых стойких бойцов нашей организации представляет город Киев. Его рост 182, вес 75 и ему 26 лет. Базовый борец, мастер спорта по греко-римской борьбе. В поддержку Вовы, благодаря его просьбе, он заставил меня надеть его футболку с его изображением, иначе сказал, что он меня побьет. Поэтому, Вова, давай не подведи меня. Пожелаем тебе удачи и поддержим бойца. Пижон! И его сегодняшний оппонент Ярошенко Игорь по прозвищу Чапа. Какой халат, давайте поддержим. Чапа приехал к нам из города тель Его рост 178, вес 68 и ему 25 лет. В первом сезоне Махача закатил невероятную рубку против Матвейчука Ивана по прозвищу «Крымский загар». На пресс-конференции после турнира Игорь бросил вызов нашему Пижону, на что Вова сразу согласился. Поэтому, я думаю, это будет очень крутой и зрелищный поединок. Давайте поддержим Игоря. Бойцы на середину. Улыбнись. Отлично. Напоминаю правила. Красивый, честный кулачный бой. Височную часть, затылочную, позвоночный столб не бьем. Лежачего не добиваем. Никакой борцовской техники его. Слушаем мои команды, выполняем их. После команды стоп, не работаем. Пожали руки. Судьи готовы? Судьи готовы? 
Первый раунд, время, бой! Пижон против Чапа. Так, пижон в черных тейпах, Чапа в желтых. Пижон да, заряжается. Слушай, пижон это решил, да, он Скринча решил. Скринча набрасывает, отлично, пижон. По бочиночке хорошо закинул. Да, 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 да. Чапа. Но... Стоп, стоп! Хорошо, не валяемся. Бой! Рекаримская борьба. Я думаю, он должен использовать свои сильные стороны. Конечно. Несомненно, потому что... Ну, зарядился. Зарядился в первые 10 секунд, сразу пошел вперед. Посмотрим Тем не продолжение. Менее, опыт у ребят есть, у Пижона два боя. Но видно, не профессиональные бойцы, но духовитые есть. Духовитые сейчас отлично попадает Чапа передней рукой. Много не достает со второй атака, еще раз попадает передней рукой. Не может, не может подобраться сейчас Пижон к Чапа. Довольно сложно. Но Пижон... Хорошо встречает и размашисто так пытается сейчас... Правым боковым зацепить Чапа Пижона. Пижон держит руки, держит, но почему-то иногда он... опускает их, да? Опускает. Сейчас вот неприятный удар пропустил Пижон. И я думаю, Пижону просто надо пытаться идти вперед. И вот так вот в клинче, и он пошел из вперед, клинча, да, пошел из клинча вперед. Насыпать. Открыто, я скажу, открыто, Бой. с левым боковым, но открыто сильно пошел вперед. Но ничего, посмотрим. В корпус работает Отлично спарировал Чапа, удар. Да. Заряжает правую руку через ручку. Контролирует дистанцию. Вот здесь может... Здесь... О, попал, да, да, немного пош... немножко. И с клинча давай. Может, может, может Пижон, когда захочет. Действительно, может. может. Но клинч это его работа. Ему клинч нужно... это его работа. И причем, посмотри, по нему попадает. Попадает, а он... попадает он по Чапа. Сейчас хорош в атаке Пижон. Да, Я не да, верю да, своим да, глазам. Пижон хорош. пошел вперед. Он использует свои сильные стороны, оттолкнул и сразу пускает руки. Смотри. Заряжался, да, как на удар сейчас да. просто. Как, как... как в кино, ты знаешь, толкнул рукой и сразу хотел и сразу попасть, пробить, но... Да. но Чапа увернулся. И есть первый раунд, я тебе хочу сказать, я доволен пижоном. Судьи готовы? Судьи готовы? Второй раунд. Время. Бой. Итак, дорогие друзья, второй раунд. Противостояние Пижона против Чапа. Я думаю, первый Ч раунд за... Чапа в желтых тейпах, Пижон в черных. Я думаю, первый раунд за Пижоном. Я думаю, вот так, но, вот но... так действовать не надо Пижону, на самом деле, потому что Чапа может очень жестко наказать за это, за такие ошибки. Ну, начинает работать, да, на дистанции. Да, и вот... Вновь сближение, вновь хоккейный клинч, и ты посмотри, немного сейчас не успевает за клинчем Пижон, набрасывает удар, у нас откровенная заруба сейчас. Это Махач, друзья. Это настоящий Махач. Вот мне нравится слово Махач. Удачно назвали лигу классных боев. Самое яркое название. Сейчас вновь с клинча пытается набрасывать обоюдно бойцы. Стоп! Минус балл. Базара ноль. Бой! Поехали! Проложение следует. Ну и что, друзья? Продолжаем бой. Чапа пытается работать левой рукой. Не достает. Слушай, ну Джеп у него хороший. Сейчас пока мне может пристреляться, потому что немного загонял. И о, сейчас попадает такими размашистыми ударами Пижон. Вновь. Клинч, ты посмотри, сейчас бочина уже бочина красная. Чапа. А для Пижона это родная стихия. Слушай, вот так, такими Бой. действиями, такими клинчами, мне кажется, Пижон может морально сломать Чапа. И смотри, родная стихия для Пижона, действительно, клинч. То, что он умеет. Слушай, ну, интересно, вот мне сейчас интересно понаблюдать. Их не клинч, пытаются толкнуть, пытаются сразу взорваться. Но, я тебе скажу, дух-то не дух, а выносливость упала. Да. И им сложно сейчас уже взорваться и сделать хороший жесткий удар. Слушай, ну я думаю, а, да, 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 да
Боевой оскал Пижона отвечает ему тем же боевым оскалом Чапа. Сейчас Чапа, Чапа завелся тоже. Молодцы, ребят. Молодцы, Но вот и Мешков, да. конечно, сильнее. Сильнее. Ой, просто что? Я аплодирую этим ребятам. Хороший раунд. Великолепный раунд, дорогие друзья. Чапа против Пижона. И мы наконец-то видим Пижона во всей своей красе. Секунд готовность. Попади ему туда, хорошо. Судьи готовы? Судьи готовы? Бои от черного угла. Судьи готовы? Заключительный третий раунд. Время. Бой. Уважение проявили бойцы. Ну что, друзья, теперь наблюдаем. Вот сейчас, мне кажется, сейчас пойдет вперед. Да. Но Пижон, сейчас, сейчас Пижон хочет взорваться. Я просто уверен, он хочет прям всем доказать, что он может. Слушай, он, 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 Пижон отклоняется, отклоняется, и потом идет вперед, и потом идет вперед весь да, ринг, да. может быть не самый техничный боец Пижон, но клинч у него будет здоров. Он вязкий, вязкий, смотри. Пижон хорош в атаке, в принципе, Чапа себя хорошо показывают так же, но на дистанции оба выдохлись, и сейчас самое главное для них просто на характере. А мы знаем, что у этих... Бойцов характер имеется, О, сейчас пропускаешь. Хорош. Два Пару удара, бутылок, да. Два Пару. удара по бороде пропускает. Но мы знаем, Держит. Пижон, он же устойчивый парень. Он духовитый устойчивый парень. Продолжается поединок. Выдохлись. Пока отдых, улыбается друг другу. Честно говоря, да, устали, да. ребята. Честно Лина, говоря, устали. устали. Но сейчас самое главное, знаешь, для судьи это решающий момент. Потому как воля к победе, она решает. Подошли, подошли, Работаем, бой! Слушай, нашел свою стихию Пижон. Это клинч. Все мы знаем теперь, что... Король по клинчам. Да, Пижон, король, клинча. король клинча. Особенно король хоккейного клинча. Пошел вперед, просто понесся Пижон на чапу. это пока борьба. Это пока борьба. Нет ударов, нет махача. Просто была борьба. Пошел вперед, но не доработал. Давайте, дорабатываем, ребят. Смотрим. Разные силы у бойцов, да. секунды поединка. И последние секунды боя. Пошел вперед сейчас Чапа. Разворачивает его Пижон. И набрасывает удары. Это из И конец боя. Слушай, ну, ну я, что я, ж, я, я не знаю. Я, я не знаю, кто. Не знаю. Потому что бой равный. У нас получился ровный сейчас пока по раундам ровный счет. Кто-то отдал туда в первом, кто-то отдал туда во втором, и в третьем получается ровно. Поэтому мы решили дать еще один экстра раунд. Экстра раунд. Дорогие друзья, в третьем сезоне пока это второй бой, который прошел, который дошел до четвертого боя, до экстра раунда. 
Бойцы, пять секунд готовы. Судьи готовы? Бойцы развернулись. Судьи готовы? Экстра раунд. Итак, Время. дорогие друзья, Бой. экстра раунд. Четвертый раунд. Пижон против Чапы. Видим у сил. Сил у них вообще не осталось, но посмотрим. Характер у них точно есть. И сейчас в атаке. Эх, Уже в атаке пошел, вновь. Да. Корпус обрабатывает. Да, слышишь, мы говорили о том, что нет силы. Посмотри, рубаха пошла. Просто блядь. на втором дыхании ребята работают. Батарейки поменяли и пошли вперед. Блядь. Зарядились, зарядились. Это означает невероятная воля к победе у ребят. Да, сто процентов. Мы видим, как они пытаются в клинче работать. Набрасывают удары. Но я думаю, о, да, немного вышел. Чапа идет вперед, несмотря на, несмотря на свою усталость, прется просто вперед. Заходит, да, разворачивает себе вид. О, ну вообще сил нет. Вот сейчас самый главный. О, -о, 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 -о ты что? Вот так вот бежон. Бэкис. Бэкис зашел. Я не верю своим глазам. Четкий бэкис от пижона. Что происходит? На то он и пижон. Понимаешь, он что показать свою жюминку. Раз. Давай, Сил ребят, остались крайние, крайние, давай. Слушай, я удивлен, что Пижон подключает Бекис. Видно, он готовился к этому поединку, действительно готовился. Но он подключил только в четвертом, я тебе скажу нет. Я думаю, что он просто, он просто выпускает уже на силе воли. Потому что если он готовился, он бы сделал бы это в первом, во втором, в третьем. Да, а, здесь, а здесь он... Да, ты прав, действительно. 20 секунд, давайте поддержим бойцов. 20 секунд, дорогие друзья, ярчайшего боя. Сил Ребята нет. работают на силе воли, друзья. Это, Просто. это дух воина. Отбивает, но продолжает. Это дух воина, молодцы. Отбивает. Здесь мы можем увидеть корпус. характер человека. Отбивает, продолжает отбивать корпус. Да. Я думаю, это отличный поединок. В данном поединке победу в экстра-раунде одержал Дума Владимир по прозвищу Пижон. Я не знаю, мне кажется, у нас появился свой Артур Гати и Микки Ворд. Это невероятное мясо какое-то. Игорь, спасибо тебе большое. Невероятная рубка. Скажи, пожалуйста, как тебе с Пижоном было драться? Хороший бой был. Спасибо Вове, что принял вызов. Но не повезло, не доработал. Заработаю в следующий раз. Спасибо, спасибо. Углу спасибо. Известные нам уже люди. Молодцы. Ну что, иди я тебя обниму. Не зря футболку надел. Он уже Артема заставил надеть футболку. Я сказал, что он следующий. Поздравляю тебя с первой твоей победой в нашей организации. Думаю, не последней. Ты молодец, видно, что он тренировался. Какую-то работу над ошибками сделал, наверное. Спасибо тебе большое. Скажи несколько слов. Я, походу, 
Я людям зашел за счет своего там, блядь, персонажа, который здесь есть. За счет моих очков, моего стиля. Но походу вас всех заебало смотреть, когда я проебываю, да? Ну вот сегодня я выиграл. Я думаю, больше про, про, проебов не будет. Тебе, братан, спасибо. Хороший бой, охуенный, то, чего и ждали. Ну и из твоих подписчиков тоже никто не угадал. Второй раунд нокаут. Так что, подарок твой. Вкусняшку, да, ты там базарил. На двоих поделим ебало сеновцев в рот. Спасибо. Спасибо. Я думаю, заслуживает бонус за такой яркий поединок. Артем, скажи, пожалуйста, несколько слов. Да, я считаю, нужно давать бонус за самый техничный бой вечера. Да, это вот туда, да. Я там на Славу смотрел, у него, короче, походу там уже аж его дергать начало, он техники вообще не увидел. Давайте оба, короче, к Славе на, на, на занятия, он вам подтянет, дух у обоих просто гора, шли вперед, то есть до последнего. Я видел Чапа, у него там уже просто закончился газ давно уже, но он так все шел и шел и шел. Вот, поэтому немного со Славой позанимайтесь, все, и тогда все будет. Ну а так, красавчики. Спасибо, Дядя.